നമസ്കാരം അതിർത്തിയിൽ വീണ്ടും മശാന്തിയുടെ വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഭീകരന്മാരെ മൂടോടെ പിഴുതെറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ സേന ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ രണ്ട് ഭീകരരെയാണ് സുരക്ഷാ സേന വധിച്ചത് ജമ്മു കശ്മീരിൽ വീണ്ടും വടക്കൻ കശ്മീരിലെ നൌഗാം മേഖലയിലാണ് ഭീകരരും സുരക്ഷാ സേനയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ രണ്ട് ഭീകരരെ കൂടി സുരക്ഷാ സേന വധിച്ചു ബാരാമുള്ള മേഖലയിലെ നൌഗാമിലാണ് നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപം ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായതെന്ന സൈനിക വൃത്തങ്ങളും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രദേശത്തു നിന്നും എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആയുധ ശേഖരങ്ങളും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരരെ കൂടി ഇനി അവരുടെ കണ്ണികളെ കൂടി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പൂട്ടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സേനയുള്ളത് ഏതായാലും നടപടികൾ വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ കൂടുതൽ ഭീകരർ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്നറിയാൻ പ്രദേശത്ത് വ്യാപകമായ തിരച്ചിൽ തന്നെ നടത്തി സൈന്യം മുന്നേറുകയാണ് ഭീകരരുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് അതിർത്തിയിൽ സുരക്ഷ കർശനമാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസവും കശ്മീരിൽ ഭീകരരും സുരക്ഷാ സേനയും തമ്മിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നിരുന്നു അവധിപ്പുറയിലെ പാമ്പോറിനാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായത് ആറോളം ഭീകരർ അടങ്ങുന്ന സംഘം സൈനിക വാഹന വ്യൂഹത്തിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നു ഏറ്റുമുട്ടലിൽ പ്രദേശവാസിയായ ഒരു സ്ത്രീക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഏതായാലും ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും കശ്മീരിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിപത്ത് വിതയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭീകരർ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ആദ്യം പുൽവാമ മോഡൽ ആക്രമണം നടത്തിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്തെ വലിയ രീതിയിൽ വെല്ലുവിളിച്ചു വന്ന ഭീകരന്മാർക്കുള്ള മറുപടി അതേ നാണയത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ച് ബലാക്കോട്ട് ചുട്ട മറുപടിയിലൂടെ നമ്മൾ നൽകിയതാണ് അവിടെ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ തീർന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് മാളങ്ങളിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന ഭീകരന്മാർ പ്രത്യേകിച്ചും മസൂദ് അസർ അടക്കമുള്ള കൊടും ഭീകരന്മാർ പത്തിമടക്കി പാകിസ്ഥാനിലെ മാളങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിയിരുന്നു ആ മടങ്ങിയ ഭീകരർ വീണ്ടും കശ്മീരിൽ ത്രീ സെവൻറ്റി റദ്ദാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഗ്യാപ്പിലൂടെ നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ശ്രമിച്ച് വീണ്ടും അതിർത്തിയിൽ അശാന്തിയുടെ വ്യക്തികൾ വിതച്ചുകൊണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഭീകരാക്രമണ പദ്ധതികൾ വരെ ആസൂത്രണം ചെയ്തെങ്കിലും പലപ്പോഴായി ഇന്റലിജൻസ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷാ സേനകളുടെ ശക്തമായി ഇടപെടൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭീകരന്മാരുടെ ഓരോ ശ്രമങ്ങളെയും നിർവീര്യമാക്കി തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ സേന കരുത്തു കാണിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയത് ഇതിനിടയിലാണ് വീണ്ടും ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഈ കൊറോണ പ്രതിസന്ധി കാലമാണ് നമ്മൾ ഓർക്കണം ലോക സമൂഹം മുഴുവൻ ഈ വിപത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണമെന്നും ലോക നേതൃ നിരയിലേക്ക് കൊറോണ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് തന്നെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഇത്തരത്തിൽ അതിർത്തി കടന്ന ഭീകരവാദികളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടത്തിവിട്ട് പല പ്രമുഖ നഗരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അതിർത്തിയിലൊക്കെ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രവാദി ആക്രമണങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴായി ഇവർ പ്ലാൻ ചെയ്തത് പുൽവാമ മോഡൽ ആണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സൈനിക മേഖലയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് പലപ്പോഴായി പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയത് അതിനെയൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യൻ സേന സംയോജിതമായി ഇന്ത്യയുടെ പോലീസ് സേനയായാലും ഇന്ത്യയുടെ പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥരായാലും സൈനികരായാലും ഒക്കെ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തി നിർവീര്യമാക്കി പാകിസ്ഥാനും ഭീകരവാദികൾക്കും കനത്ത മറുപടി കൊടുത്തത് ഇത് മാത്രമല്ല പാക് പട്ടാളവും അതിർത്തിയിൽ കാണിക്കുന്ന വിടുന്നിർത്തൽ കരാർ ലംഘനങ്ങൾ അതും മറുവശത്ത് ചോദ്യമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗൽവാനിലെ അശാന്തി പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് സമാധാനിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാര്യം ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്രപരമായ ഇടപെടലുകളെ തുടർന്ന് ചൈനയ്ക്ക് തൽക്കാലം അവിടുന്ന് പിൻവാങ്ങേണ്ടി വന്നെങ്കിൽ പോലും ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം അതായത് എപ്പോഴൊക്കെ ചൈന പിന്മാറുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ ചൈന പതിരുന്ന് ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ട് എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ഒരുക്കി കൃത്യമായ കരസേനയുടെ ഏകോപനത്തോടെ നാവിക അഭ്യാസം വരെ നടത്തി ചൈനയ്ക്കുള്ള മറുപടി കൊടുക്കാൻ ഇന്ത്യ കരുതിയിരിപ്പുണ്ട് ഏതായാലും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അതിർത്തിയിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ ഇതിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്നുകൂടി ജാഗ്രത കടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് രാജ്യം ഒരു കാരണവശാലും ഭീകരവാദികളെ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ ചവിട്ടാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന ഉറച്ച നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് കേന്ദ